இவ்வுலகம் இனியது மனிதர் மிகவும் இனியர் ஆண் நன்று பெண் இனிது குழந்தை இன்பம் இளமை இனிது முதுமை நன்று என்கிறான் பாரதி முதுமை கொடுமை என்று காலம் காலமாக சொல்லி வந்ததை மறுத்து அதை நன்று என்கிறான் பாரதி காரணம் முதுமை ஒரு ஆஸ்வாசம் அனுபவங்களின் சாராம்சம் வாழ்க்கையின் எல்லா ஏற்ற இரக்கங்களையும் பார்த்த பிறகு இழைப்பார வேண்டிய தருணம் நோய் வருத்தம் வலி எதுவும் இன்றி மிச்ச வாழ்வை மகிழ்ந்து கொண்டாட வேண்டிய பருவம் பெற்ற பிள்ளைகளோடும் உற்ற சொந்தங்களோடும் உறவாட வேண்டிய காலம் அப்படிப்பட்ட முதுமையில் வசதியின்மையால் மருத்துவம் செய்து கொள்ள முடியாதவர்களையும் உறவுகளால் பேண முடியாமல் ஒதுக்கப்பட்டவர்களையும் நிறைவு கட்டத்தை நெருங்கியவர்களையும் சாலையோரங்களில் உடல் ரீதியாய் மன ரீதியாய் பலவீனமாய் இருக்கும் முதியோர்களையும் சட்டப்படி அரசு அனுமதிப்படி இங்கே அழைத்து வந்து பாதுகாத்து பராமரித்து ஆத்மார்த்த அக்கறை காட்டுகிறது மதுரை ஐஸ்வர்யம் அறக்கட்டளை மதுரை விலாச்சேரியில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஐஸ்வர்யம் அறக்கட்டளை சார்பாக துவங்கப்பட்டதுதான் நேத்ராவதி வலி நிவாரணம் பராமரிப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையம் சமூக பாசம் மிகுந்த திரு பாலகுருசாமி என்னும் தலைமை மருத்துவரின் ஆலோசனைகளோடு டாக்டர் அமுத நிலவன் டாக்டர் சபரி மணிகண்டன் டாக்டர் வெங்கடேஷ் டாக்டர் வித்யா மஞ்சுநாத் டாக்டர் சதீஷ் டாக்டர் பிரபுராம் நிரஞ்சன் என்று ஏழு உன்னத மருத்துவர்கள் கொண்ட சேவை அமைப்புதான் நேத்ராவதி மருத்துவத்துறை மீது நமக்கு இருக்கும் மரியாதையை நிரந்தரமாக்கியுள்ளது இவர்களின் மகத்தான செய்கை ஆம் நீரிடிவு நோய் இதயம் எலும்பு நரம்பியல் பொது அறுவை சிகிச்சை மற்றும் அடிப்படையான அத்தியாவசியமான மனநல மருத்துவம் உட்பட முதியோரின் எல்லாவித ஆரோக்கியத்துக்கும் இங்கே புது நம்பிக்கை பிறக்கிறது முதிர் குழந்தைகளாக துவண்டு கிடப்பவர்களுக்கு தாயன்பை பேரன்பாய் பொழிகிறது நேத்ராவதி ஆதரவற்ற படுத்த படுக்கையாக இருக்கக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு ஒரு பேலியேட்டிவ் கேர் சென்டர் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ரொம்ப நாளாக இருந்தது அதோட தீவிர முயற்சியில் நாங்கள் ஈடுபட்டோம் அதோட விளைவு தான் இந்த நேத்ராவதி வலி நிவாரணம் மற்றும் பராமரிப்பு மையம் இதில் எங்களோட பங்கு ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா இந்த மையம் உருவாவதற்கு பெரிதும் உறுதுணையாக இருந்த எங்களுக்கு இந்த கட்டணம் கட்டுவதற்கு இடத்தை வந்து தானமாக வழங்கிய திரு ஜனார்த்தனன் மற்றும் திருமதி ஜலஜா அவரோட பங்கு மிக முக்கியமானது அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு நிறையா விஷயங்களில் வந்து ஒரு அட்வைஸராக இருந்து வழி நடத்தி கொள் வழி நடத்தி செல்கின்ற திரு மணிகண்டன் சார் அவரோட பங்கும் இது ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி எங்களுக்கு மருத்துவ நண்பர்கள் அதாவது எந்தவித ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் எங்களுக்கு உதவி செய்கின்ற மருத்துவ நண்பர்களுக்கும் எங்களோட செயல் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறத வெளியே கொண்டு வந்த மீடியா நண்பர்கள் அவரோட பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியம் இங்கே பெரும்பாலும் ஆதரவு இல்லாத முதியர்கள் தான் இங்கே வந்து அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க இவங்க பெரும்பாலும் அந்த ரோட் சைட்லேருந்தும் ஸ்ட்ரீட் சைட்லேருந்தும் தான் நாங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து அட்மிஷன் போட்டிருப்போம் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்க கொ
பெட்டர் ஆனோன்னு அவங்களோட குடும்பம் எங்கே இருக்குன்னு அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் விசாரித்து அவங்க குடும்பத்தை கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ண பார்ப்போம் அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா இவங்கள அவங்க கூட நாங்கள் சேர்த்து வச்சுட்டு வந்துடுவோம் இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இறுதிக்கட்ட நிலைகள் அதாவது கேன்சர் பேஷண்ட்ஸு ஸ்ட்ரோக்கு பேஷண்ட்ஸு பெட்ரிடன் மூட்டு வழியனால் மூட்டு யூஸ் பண்ண முடியாமல் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த கடைசி நாட்கள் வந்து வழி இல்லாமல் அவங்க முகத்தில் ஒரு டிப்ரெஷன் அதாவது மன அழுத்தம் இல்லாமல் அவங்க கடைசி நாட்களை கொண்டு போனோம் இதுதான் வந்து எங்களுடைய மெயின் குறிக்கோள் இப்போ நம்மகிட்ட ஐம்பது பேஷண்ட்டை பயன் அடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் டெய்லி என்கொயரிஸ் நிறையா வந்துகிட்டே இருக்குது நிறையா பேஷண்ட்ஸ் வந்து அட்மிஷன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பட் எங்களால் இட வசதி இல்லாதனால அவங்களுக்கு அட்மிஷன் போட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் ஸோ இதை நாங்கள் எப்படி சரி பண்ணணும்னா எங்கள் டீமில் டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு பெட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ பெட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நம்ம கட்டடத்தையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் இருந்தாலும் எங்களுக்கு அந்த ஃபண்டிங் சப்போர்ட் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது ஸோ அந்த பில்டிங்கை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னா உதவக்கூடிய நல்ல உள்ளங்கள் எங்கள் கூட வந்து கை கோர்த்தாங்கன்னா எங்களுக்கு அந்த கட்டணம் கட்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கொஞ்சம் எளிதாக முடியும் இதனால் நிறையா ஆதரவற்று நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்த படுக்கையாக இருக்கக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு இது ஒரு பெரும் உதவியாக இருக்கும் இனி வலியில்லை வழி உண்டு அன்பே இவர்களின் முதல் மருந்து அரவணைப்பே முதலுதவி துளியும் அருவறுப்பு தயக்கம் எதுவும் இன்றி இவர்களுக்கு பண்போடு சேவகம் செய்யும் செவிலியர்களும் ஊழியர்களும் இங்கிருக்கும் யாருக்கும் இரத்த சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் என்றாலும் ஈரமான நெஞ்சம் கொண்ட தேவதைகள் தொட்டு தூக்கி ஊட்டி கலந்துரையாடி கவலை போக்கும் தாயுள்ளம் கொண்டவர்கள் இந்த இந்த ட்ரஸ்ட்டை பற்றி ஃபேஸ்புக் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சேவை பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் நாங்கள் ரொம்ப பாசமாக பார்த்துக்குருவோம் அவங்க எங் அவங்களும் எங்கள்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க நாங்களும் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்போம் அதாவது எங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் நாங்கள் பார்த்துக்குருவோம் எங்கள் பாட்டி எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா மாதிரி நினச்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ அவங்களுக்கு முடியாதவங்களுக்கு எல்லா கேருமே நாங்கள் தான் கொடுக்கணும் அதை எப்படின்னா தொட குளிக்க வைக்கிறதுலேருந்து தொடச்சி வர்றதுலேருந்து நாங்கள் தான் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் கூட வந்து பார்த்துருக்கீங்க சாப்பாடு ஊட்டி விட்டோம் எல்லாமே செஞ்சோம் இப்போ வந்து அவங்களால முடியலை அப்படின்னா நாங்கள் எல்லாமே பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா பேஷண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் பார்த்துக்கிறதுனால அவங்களோட தாய் பார்த்துக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரணம் மரணம் இரண்டுக்கும் கவலைப்படாத வாழ்க்கையை பரிசளிக்கிறது நேத்ராவதி அதற்கு இங்கு வந்த பிறகு நோய் குறைந்து மனம் நிறைந்து வாழும் முதியோர்களின் நிகழ்ச்சி வார்த்தைகளே சாட்சி என் பேர் பத்மா என்னோட சொந்த ஊர் தேனி எனக்கு வயசு ஐம்பத்தி ஏழு நான் பிறவிலேயே ஊனமாக பிறந்தேன் இரண்டு காலம் ஊனமாக இருந்தால் ரொம்ப நாள் நடந்துகிட்டு இருந்தேன் நடக்கும் போதே கீழே விழுந்து கால் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு அப்புறம் இங்கே வந்து நேத்ராவதி ஹோமில் வந்து சேர்ந்தேன் சேர்ந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து சேர்ந்தேன் ஒன்று 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 ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து சேர்ந்தேன் இங்கே வந்து சேர்ந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு டாக்டர்ஸு வைத்தியங்கள்லாம் நல்லா பார்த்தாங்க நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாங்க நல்ல வழியாக இப்போ கொஞ்சம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பிசியோதெரபி சார் சிஸ்டர் இருக்கேன் எல்லோரும் என்னை நல்ல வழியாக பார்த்துக்கிறாங்க எனக்கு எந்த வித குறையும் இல்லை சாப்பாடு துணிமணி எல்லாமே நல்லா கொடுக்குறாங்க இன்னும் என்னோடய வாழ்க்கை இங்கேயே ஓட்டணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து நல்லா நடந்துட்டு இங்கே உள்ளவர்களுக்கு சேவை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது எனக்கு நடக்கணும்னு ரொம்ப ஆண்டவர் பிரார்த்திக்கிறேன் அமெரிக்காவில் இருக்குது அதுதான் கொண்டு வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு சரி இல்லாமல் இருந்துச்சு இந்த டாக்டர் கூட வந்திருக்காங்க இப்போ கூட அந்த டாக்டரையும் கூப்பிட்டு என்னை சேர்த்து விட்டுட்டு போச்சு இப்போ நான் நல்லா கைகள்லாம் சுகமாக இருக்கு நல்லா இருக்குது மாஸ்டர் பார்க்குறாரு பிள்ளைகளும் பார்க்குதுங்க நல்லா நடக்கிறேன் இங்கே வந்து சேர்ந்து ரெண்டு வருஷம் ஆகுது ஒரு கையும் காலும் விளங்காது இங்கே வந்ததுக்கு பின்னாடி எனக்கு நல்லா கவனித்து மருந்து மாத்திர சாப்பாடு வசதி ட்ரெஸ்ஸு எல்லாம் கொடுத்து நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறாங்க எந்த குறையும் இல்லை நான் வந்ததுக்கு இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கேன் உறவின்றி கைவிடப்பட்டோர் நோயின் கொடுமையால் உயிர் நீக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கான இறுதிச் சடங்கையும் அரசு அனுமதியோடு உரிய முறையில் செய்கிறது நேத்ராவதி வலியில்லா முதுமைக்கும் மற்றும் நிம்மதியான நிறைவு பயணத்திற்கும் வழி செய்கிறது நேத்ராவதி 
பத்து நபர்களை மட்டும் பாதுகாத்து பராமரிக்கும் விதமாக துவங்கப்பட்ட நேத்ராவதி மறுவாழ்வு மையம் இப்போது நூறு நபர்களை பராமரிக்கும் விதமாக உயர்ந்துள்ளது தன்னலமற்ற இந்த மருத்துவர்களின் அர்ப்பணிப்பு உள்ளத்தை அறிந்த மதுரை திருநகரைச் சேர்ந்த அற்புத தம்பதிகள் திரு ஜனார்தனன் திருமதி ஜலஜா ஜனார்தனன் இருவரும் தங்களது பூர்வீக சொத்தாக இருந்த இருபத்தி ஏழு சென்ட் நிலத்தை நேத்ராவதியின் மனிதநேய சேவைக்காக அன்பளிப்பு தானமாக வழங்கி தங்கள் இதயங்களின் விசாலத்தை காட்டியிருக்கிறார்கள் குணம் பெறும் ஒவ்வொருவரின் வாழ்த்தும் ஆசியும் இந்த உதாரண தம்பதிகளுக்கு தினம் தினம் சேரும் வெளிச்சம் தரும் தீபத்திற்கு எண்ணெய் சேர்ப்பது போல் இன்னும் பல நூறு இதயங்கள் நேத்ராவதியின் ஒவ்வொரு ஆக்கப்பூர்வ செயல்பாடுகளுக்கும் பலம் சேர்க்கிறார்கள் பலவீனப்பட்ட சக மனிதர்களுக்கு வெறும் அனுதாப வார்த்தைகளும் நமது பரிதாப உணர்ச்சியும் மட்டும் போதாது அன்பால் நிறைந்த செயல்கள்தான் அவர்களது கண்ணீரை துடைக்கும் முதுமைக்கு தைரியம் கொடுக்கும் வாழும் வரை வலியின்றி வாழ வைக்கும் இது நம் ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பு அந்த உயரிய பொறுப்பை அர்ப்பணிப்போடும் இன்முகத்தோடும் முழுமனத்தோடும் செய்து வரும் நேத்ராவதி மனிதம்தான் புனிதம் என்பதை புரிய வைக்கிறது நம் மனதை நெகிழ வைக்கிறது இந்த மானுட கடமையில் நாமும் பங்கெடுப்போம் பங்களிப்போம் இவ்வுலகம் இனியது நம் இதயமும் இனியது என்று நிரூபிப்போம்